。如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶读着诗。新的过日子，所以宗子啊，你娶我吧。我知道你从来都不舍得我难过，所有的犹豫，所有的拒绝，都是为了我。人生命第一次，我想让人开心。喜欢。燃烧绚丽的瞬间过后，也只不过是一片灰尘。虽然燃尽后只剩下灰尘，但绽放的那一刻，给大家带来的幸福和喜悦，也已经够了。大师兄，二郎。实在说，大师兄。陈贵，陈贵是。哎，蜀中看，林总呢？看到了吗？我没找着。哎，算了算了，别找了。他又不参加比赛，赶紧再顺便背词儿吧。你们说，是不是因为我，林总才不敢来看咱们比赛的？怎么可能、啊？我试一下。你别瞎想了，有这功夫，多顺几遍词儿比什么都强啊！游龙团队最终平均得分是八十五分，恭喜你们。目前暂时领先所有团队。
，让我们有请年轻、富有活力的风铃团队为大家带来精彩表演，掌声有请。你干嘛呢？走呀！哦。刘露西，师傅，小天，送衣服，拿着它。我这个师傅已经够不完美。你就算是配砸了也没关系，只要在台上开了口，你就赢了。加油！掌门印挂在我脖子上，万事有师兄我，凡事逞强成这样，你将师兄们置于何地啊？混账东西！你再说我可翻脸了啊！不就是有个掌门印吗？了不起啊！师兄总是只想着小师弟，心里面从来没有我，呕心沥血做了个傀儡符，也只给了他，却连个哨子都没有替我削过。严正明，小钱出事，小袁丢了，你真以为我没心没肺，不知道难过是吗？我宁愿死的人是我，至少小钱比我强多了。二郎，待你学成归来，也给娘做一盏长明灯，可好啊？大师兄，庄西南和我说过一个故事，因为爱上了一个凡人，他甚至愿意自断仙根，同他做一对朝生暮死的凡人夫妻。这个世界上，没有什么是不能为他做的。其实我也一样，不管他是什么样的，不管他经历了什么，我都愿意陪在他的身边，永远不离开他。天道无常，机关怎能由得人算计？我，我若得当，你要横行无忌，随性滥杀，强取豪夺。谁敢挡我的路？我必将他千刀万剐，永世不得超生。管他是谁是我。精彩的演出，接下来请我们的评委老师进行打分。刚才风铃团队的表现，我给八十五分。我给出的分数是八十二分。风铃团队我给出的分数是八十六分。那依依老师，你呢？
呃，因为我对风铃团队比较了解，所以我想多说两句。风铃虽然是一个很年轻的团队，但是他们刚刚表现得非常出色。他们用自己的声音，很好地诠释了戏中的爱与恨，把我们带到了他们的角色当中。所以，我给风铃的分数是九十五分。希望你们能好好努力，加油！好的，非常感谢四位评委老师。那么风铃团队他们的最终得分是八十七分，恭喜风铃团队入围本届爱扣宝决赛，恭喜你们！像一个快感，自己的伤，人嘲笑瞬间失去。笑瞬间失去味道，不要思考昨日那些潦倒。你不说两句啊？行，我说两句。今天大家表现的都很优秀，吃好、喝好、玩好，没了。哎呦！好啊，林总难得给你们放个假，你们还这么多事儿。今天表现很给力啊，不醉不归，不醉不归,不醉不归。来玩游戏，玩游戏，十五二十，谁来谁来谁来？我来我来我来我来我来我来我来，我陪你来呀、啊。那我点歌曲，不能我来了，你走了吧。哎呀，有些人呐、啊，真是成天腻在一起还不嫌够呢。你这是赤裸裸的嫉妒。十五二十二十。十五二十十。哈，多喝点。再来再来。十五二十二十。十五二十十。快酒，快快。你说你俩怎么就成了师徒了呢？然后还一样的衣服，哎，就是啊，我看看，哎，哎呀，就别藏了，我们都看见了，这后边一个大南瓜，还有个小南瓜，我得看看。刘子维，没大没小吧？哎呀，谁不知道这是？就是。其实，呃，最近，也不是最近，因为这几天事情也比较多，所以我没正式宣布，你们都知道。哦，那我觉得咱们俩是不是得敬师徒一杯？哎，这可以有。来来来来来来来来来来一个，举起酒杯，把酒杯端起来，来敬林总，敬林总，好事成双，再来一杯，再来一杯。来，敬你们师徒。来，师傅，干了，干杯。来，哎，别，还有我呢。干，干。来吧，林总，我们俩再敬你一杯。我来。来来来来来来。来，林如心的话吧。哎，再喝就没意思了啊。对呀，你这样，林总，我单独敬你一杯。我先把他这杯喝了。来。你们谁点的歌啊？怎么没人唱啊？我的，我的。哎，我要合唱。大姐，咱们俩喝一杯。我喝。啊啊，去哪儿？赵杰安真会请人，但是你是怎么拿到我衣服的？跟你弟弟说让他送过来
。那我们走吗？我们进去接着喝。不用再喝了，再喝就被他们那几个臭小子给喝大。可是我没事，我还能喝。师傅，我保护你，我们接着喝。好，看脚下，台阶，来。嗯。师傅，你是不是不信我没有喝醉？嗯，那我证明给你看。这种台阶我平常就能跳下，我现在也能跳下。嗯，嗯，嗯，嗯说了吗？台阶太危险。其实是你战胜了你自己，你也战胜了你自己。你说你的声音怎么突然就这样？对不起啊，我是不是问了不该问的问题啊？没关系。如果你想听，师傅就告诉你。之前我被诊断出有喉癌，医生催我要我赶紧去完成手术，要不然会有生命危险，代价呢，就是声带受损，之后再也无法从事跟配音相关的工作了。如果说我的声音没了，那麦达也就不存在了。师傅，你疼吗？我给你治治吧。这你也会治？嗯，我小时候可皮了，我爸跟我说，哪儿疼呢，吹一吹就好。我帮你吹吹吧。还是这儿。谁带一颗铁青石刻？我的心跳动起来，指尖触碰你的。师傅，有没有好一点？从没想过这个结果。听我说吧，这一切肯定管用。的相遇，原来命运很早就注定了你，无限循环这段。每个故事都关于你，你像梦境降临的爱，走来散发阴了，无法阻挡的，你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热，走来散。
，你看到了吗？你也看见了吧？你也看见了。林楠和于露西，居然在会场里拥抱，你抱就抱吧，还抱那么紧。你看得挺清楚啊。妹妹，你说这个林楠是不是喜欢于露西啊？估计是。你怎么知道？我猜的呀。那你觉得他俩现在到哪一步了？刚开始吧。刚开始是哪一步啊？亲亲抱抱举高高。还亲亲抱抱举高高？不是，你看见了？没有。没有就不要瞎说，吓死我。哥，你不是一直鼓励我要主动吗？你也抓紧呗。有道理，不能再让你难保游戏了。喂。不好意思啊，我打断一下大家。我赵俊然呢，一直是一个吊儿郎当的人。我当初来到风铃，其实就是为了过把配音的瘾。但直到今天，大家跟露西一起帮我救场，真的让我感受到了家的感觉。谢谢大家。哎呀，说什么？哎，那这必须得来一个啊！来来来，为家人们干杯！来来。走一个，走一个，干杯！干杯！赵俊然，少在那儿矫情，下去。哟，啊！感谢你们今天每一个人，给了我把配音班办下去的希望。说真的，一开始林总说办这个配音班，我根本就不看好。但是你们今天每一个人，改变了我的这个想法。来，干了这杯酒，以后你们配音班的每一个人，我照。哇！谢谢大姐，谢谢大姐，准备。同样是说矫情的话，为什么娜娜说的就这么好听？不过大家回去一定要继续努力，因为林总为了你们真的付出很多，不仅自掏腰包，还要求着甲方爸爸，真的挺不容易。哎。这个我也得说两句啊。林总虽然事不容易，但是娜娜更不容易。她为了我们去跟资方爸爸喝酒，把胃都喝坏了，每天靠吃药才能入睡。你怎么知道娜姐入睡情况？就是你们俩是不是有情况啊？哎，赵志然，你不会搞定娜姐了吧？哎，老实交代啊！大家这咱俩逼婚呢，要不咱俩先收拾收拾就完，事儿办了。抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个，抱一个。小天，你姐稍微喝多了一点，十分钟以后就能到你家，你来楼下接一下。你说你第一次把我姐搞晕，现在又把我姐灌醉，你到底要干嘛呀？什么叫我要干嘛？我要想干什么，我还跟你联系吧。不好了，喝这么多，不，你摸我姐哪儿呢？那我不扶这儿，我扶哪儿啊？要不你背？你背吧。我跟你说啊，一会儿听我指挥啊。嗯，这街坊邻居的不能让我他们看着。你在你手里，在我手里，就是在我手里又怎么了？小心啊，小心。小心，左转。不好了。呃
，有人问我，他说：“陈老师，你觉得我这个声音适合配什么呀？”他说：“说我，我声音非常好听，我吐字归音非常棒，呃，我说我说的语言非常的有节奏。”其实我要我你要问我，我可能你要光说你只会这些的话，那我可能会说你应该考考亲吻播音，不太适合配音，吐字清晰，像新闻联播一样吧。我觉得那也挺难的，非常难啊。但是你要说作为配音来讲，我不建议你只是具备这样的条件。要是配音的话，首先你要具备，你要看懂戏，你要会表演。你要所有的说出的话，都是你内心的表达，也就是我们所说的言为心声啊。如果说，呃，我说的话都非常客观、非常冷静，那你就不太适合做这行工作啊。不管你声音有多漂亮，啊，所有的表达，就是我们讲，任何有时空的东西，都会产生。韵律，这其中，计算你的声音再好听，如果你不在这个电影啊，或者是说我们想讲的这个这个事情的这个韵律上，它都是杂音。好听的声音在这里，它也是杂音，因为不是这样需要的好听的。待一刻，贴近时刻，我的心跳动起来，指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果，我不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你。不是循环这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那爱，像蓝色风引了无法阻挡的，你的眼神指引着我，悄然无声，巨恨炙热。从来是那风赢了，那就决定了。请原谅我太过执着，只是爱你爱得太深刻。是爱你。